Capítulo 7 El pecado imperdonable Y las almas perdidas Algunos de nuestros estudiantes han sido ilustrados acerca del pecado imperdonable y como quiera que este punto tiene cierta relación con el del matrimonio, ya que uno es un sacrilegio y el otro un sacramento, bueno será que dilucidemos el asunto desde un punto de vista diferente al que anteriormente ha sido tratado en nuestros escritos. Primeramente permítasenos ver qué se quiere significar por sacramento y por qué los ritos del bautismo, comunión, matrimonio y extrema unción son propiamente llamados así. Entonces estaremos en situación de comprender qué es el sacrilegio y por qué es imperdonable. Los Rosacruces enseñan, si bien más detalladamente, la misma doctrina que San Pablo predicó en el capítulo 15 de la 1 Epístola a los Corintios, partiendo del versículo 35 de que además del cuerpo de carne y sangre, tenemos un cuerpo de alma, soma su chicón mal traducido cuerpo natural y un cuerpo espiritual. Que cada uno de estos cuerpos crece de un átomo o simiente diferente y que existen tres periodos de desenvolvimiento para Adán o el hombre. El primer Adán fue extraído de la tierra y carecía de vida sensible. El alma le fue añadida al segundo Adán, y así tuvo vida dentro de él, una levadura o fermento que laboraba para elevar la tierra de Dios. Cuando la potencia del alma extraída del cuerpo físico haya sido elevada a lo espiritual, el último Adán será un espíritu dador de vida, capaz de transmitir el impulso de la vida directamente a los otros, como la llama de una vela puede ser comunicada a otras muchas sin disminuir la magnitud de su llama original. Mientras, el germen para nuestro cuerpo vital tuvo que ser convenientemente colocado en tierra propicia para desarrollar un vehículo apropiado y los órganos generativos fueron provistos así, desde el principio, para llevar a cabo este propósito. Ya se afirma así en el Génesis, 1.27, que Elohim lo creó macho y hembra. Las palabras hebreas son sacreba en Ekaba. Estos son los nombres de los órganos del sexo. Traducido literalmente, sacre significa portador de semen así es que el matrimonio es un sacramento, pues abre la vía para la transmisión de un átomo simiente físico del padre a la madre y tiende a preservar la raza de los embates de la muerte. El bautismo como sacramento, significa la urgencia germinadora del alma para una más alta vida. La Santa Comunión, en la cual partimos el pan hecho de la semilla de plantas castas y el vino simbolizando la copa, la cáscara de la semilla desprovista de pasión, tienden a la edad que ha de venir, edad en que será innecesario transmitir la semilla de padre a madre y en la que podremos alimentarnos directamente de la vida cósmica y conquistar así la muerte. Finalmente, la extrema unción es el sacramento que marca la pérdida del cordón plateado y la extracción del germen sagrado libertándolo hasta volver a ser plantado en otro encabá, o madre. Así como la semilla y el óvulo son la raíz y base del desarrollo racial, es fácil de ver que ningún pecado puede ser más serio que aquel que abusa de la función creadora, pues por este sacrilegio impedimos el desarrollo de futuras generaciones y transgredimos al Espíritu Santo, Jehová, que es el guardián de las fuerzas creadoras lunares. Sus ángeles anunciaron los nacimientos, como en los casos de Isaac, Juan el Bautista y Jesús. Cuando quiso recompensar a sus más devotos servidores, les prometió hacer su semilla tan numerosa como las arenas de la playa. También él distribuyó uno de los más terribles castigos a los sodomitas por cometer el sacrilegio de desperdiciar su semilla. Incluso hace reaparecer los pecados de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, pues bajo su régimen la ley reina suprema. El hombre no ha evolucionado todavía hasta el punto de que pueda responder al amor. Él requiere de sus enemigos ojo por ojo y de la misma manera que él se porta, se portan con él. Aunque esto nos parezca muy cruel, a nosotros que estamos cultivando cada día más y más las facultades del amor y de la misericordia, debemos tener presente que su justicia retributiva, se aplica puramente al cuerpo físico, que está bajo las leyes de la naturaleza absolutamente igual que cualquier otro compuesto químico del universo. Cuando los abusos lo han debilitado, es incapaz de cumplir su misión y satisfacer nuestras demandas en ningún respecto, como ocurre con cualquier otra maquinaria que hemos construido con los materiales que nos rodean. No existen los milagros que serían necesarios para generar un perfecto y saludable cuerpo, de padres que han transgredido las leyes de la naturaleza por sus abusos. 
Por lo tanto, este pecado no puede ser perdonado, sino que ha de ser espiado, pero cuando el tiempo y los cuidados hayan restaurado la necesaria fuerza y el debido vigor, el cuerpo llenará de nuevo sus funciones de una manera normal y saludable. De este modo podemos comprender que bajo la ley no existe la gracia, puesto que ésta es dictada por el amor. Por lo tanto estuvo en perfecta consonancia con las órdenes cósmicas al decir Cristo, el Señor del Amor, que serían perdonadas todas las cosas que los hombres hicieran contra Él, pues el amor era la estrella dominante de su reinado. Pero cualquier cosa que se hiciera contraria a la ley de Jehová debería encontrar toda su retribución. Nunca agradeceremos bastante la admirable religión que Él nos dio, particularmente si la comparamos con otras contra las cuales, pueblos menos evolucionados, están en la actualidad peleando. Tomemos el budismo, por ejemplo, a pesar de lo grande y hermoso que su fundador fue. Él no veía más que dolor, una lucha constante contra las leyes de la naturaleza. Él aspiraba a enseñar a sus discípulos la superación de aquella condición por medio de la perfecta y absoluta obediencia, tal como nosotros hemos conquistado las leyes de la electricidad y otras fuerzas en la naturaleza. Los budistas no ven otra cosa más que la fría ley despiadada. Por otra parte, nosotros, los occidentales, tenemos siempre ante nuestros ojos, desde la cuna a la tumba, una descripción de uno que ha dicho venid a mí todos los que trabajáis y vais muy cargados y yo os daré el descanso. Pero ahora ha llegado la hora de preguntar qué hay de las almas perdidas. Son una ficción de nuestra imaginación también. A esta pregunta podemos contestar sí, aunque es necesario dar una explicación. Mejor lo comprenderemos si retrocedemos en la historia de la raza humana y confrontamos las experiencias de algunos que han pecado, pues ellos nos darán un ejemplo de lo que puede ocurrir. A fin de partir de un punto apropiado reiteraremos unas pocas de las enseñanzas rosacruces respecto a la génesis de la tierra y del hombre que la puebla. Tres grandes pasos de desenvolvimiento han precedido al presente periodo terrestre. El Padre es el más alto iniciado del periodo de Saturno, encarnando particularmente el Sol espiritual. El Hijo, el Cristo cósmico, es el más alto iniciado del periodo solar, encarnado en el Sol central y guiando los planetas, en sus órbitas, por un rayo salido de sí mismo, que acaba por ser el espíritu interno de cada planeta, cuando ha madurado lo suficiente como para contener y albergar una tan grande inteligencia. Jehová, el Espíritu Santo, es el más alto iniciado del periodo lunar y mora en el sol físico, en el sol visible. Él rige las varias lunas arrojadas por los diferentes planetas con el propósito de ofrecer a los seres que han caído muy bajo en la marcha de la evolución y que con la disciplina más rígida de una más firme ley, puedan ser despertados y espoleados para mantenerse en la mejor condición posible. Cuando miramos al espacio vemos que algunos planetas tienen un cierto número de lunas y otros no tienen ninguna. Pero así como existen perezosos en toda agrupación considerable y como las lunas son necesarias para ayudar a estos rezagados a alcanzar de nuevo su perdido estado, podemos estar seguros de que los planetas que carecen de luna en el presente, la han tenido en el pasado. Aquellos grandes seres de quienes el concepto Rosa Cruz del cosmos habla como los señores de Venus y los señores de Mercurio eran, en efecto, rezagados de estos dos planetas. En antiquísimos tiempos habitaron lunas que circundaban sus respectivos planetas y fueron suficientemente afortunados al hallar de nuevo el camino perdido, en gran parte bajo la disciplina a que allí se les sometió. Después recibieron la oportunidad de servir a la humanidad de nuestra tierra y por este servicio se aseguraron el retorno al planeta de donde habían sido desterrados. Se perdieron por la ley, pero los redimió el amor. Así podemos inferir que las ocasiones de prestar servicios darán también a los otros seres, que se hayan perdido, la ocasión de rehabilitar su pasado. ¿Cómo es posible que el lector se encuentre embrollado al examinar lo que ocurre con las lunas en las cuales se han sucedido estos hechos? Debemos decir que el sistema solar debe ser mirado como el cuerpo del gran espíritu, a quien llamamos Dios y como quiera que cualquier desarrollo causado por un proceso anormal nos lastima cuando ocurre en nuestro cuerpo, así también tales cristalizaciones como las de las lunas son motivo de sufrimiento para el gran ser. 
Además, así como nuestro propio sistema orgánico se esfuerza en eliminar tales anormalidades de desarrollo, el universo se esfuerza también en expeler las lunas que han servido a sus propósitos. Mientras los seres que han sido desterrados a una luna están en su sitio en ella, el espíritu planetario del planeta primitivo, impulsado por su preocupación por estos seres, conserva a la luna en su órbita y a su amor por ellos le damos el nombre de ley de atracción. Pero así que han vuelto a su planeta padre, el espíritu planetario pierde todo interés en lo que era su desventajosa habitación. Cuando esto ocurre, la órbita de la tal luna vacía se ensancha lentamente, comienza a desintegrarse y es finalmente expelida en los espacios interestelares. Los asteroides son restos de lunas que en un tiempo circundaron a Venus y Mercurio. También hay otras lunas en apariencia fragmentos lunares en nuestro sistema solar, pero el concepto rosa cruz del cosmos no se ocupa de ellos por estar fuera del límite de la evolución. Capítulo octavo. La Inmaculada Concepción El flujo y reflujo periódico que experimentan las fuerzas materiales y espirituales que circundan la Tierra, son las causas invisibles de la actividad física, moral y mental de nuestro globo. De acuerdo con el hermético axioma como es abajo así es arriba, una actividad semejante debe concurrir en el hombre, que no es más que una edición reducida de la madre naturaleza. Los animales tienen 28 pares de nervios espinales y están ahora en su periodo lunar, perfectamente a tono con los 25 días en que la luna rodea al zodíaco. En su estado salvaje el espíritu grupo regula su apareamiento. Como consecuencia no existe el exceso de flujo en ellos. El hombre, por otra parte, está en un periodo de transición. Ha progresado demasiado para que le influencien las vibraciones lunares, pues tiene 31 pares de nervios espinales. Pero no está todavía sincronizado con el mes solar de 31 días y se aparea en todas las épocas del año. De aquí el flujo periódico en las mujeres, el cual bajo las debidas condiciones es utilizado para formar parte del cuerpo de un niño más perfecto que el de su progenitor. De un modo similar, el flujo periódico en la raza humana viene a ser el nervio y esqueleto del avance racial, y el flujo periódico de las fuerzas espirituales de la Tierra que ocurre por Navidad, da como resultado el nacimiento de salvadores, quienes de vez en cuando dan ímpetu renovado al progreso espiritual de la raza humana. Nuestra Biblia tiene dos partes el Antiguo y el Nuevo Testamento. Después de explicar brevemente cómo vio la luz el mundo, aquel nos cuenta la historia de la caída. En vista de todo lo que ha sido escrito en nuestra literatura Rosa Cruz, se entiende que la caída ha sido ocasionada por el uso impulsivo e ignorante que el hombre dio a las fuerzas sexuales en los tiempos en que los rayos interplanetarios eran hostiles a la concepción de vehículos más puros y mejores. Así el hombre fue aprisionado gradualmente en un cuerpo denso, cristalizado por la pasión pecadora y consecuentemente un vehículo imperfecto, sujeto al dolor y a la muerte. Entonces comenzó el peregrinaje a través de la materia y por milenios hemos vivido en este duro y cruel envoltorio del cuerpo, que oscurece la luz del paraíso al espíritu que encierra. El espíritu es como un diamante en su primitivo estado y los lapidarios celestiales, los ángeles del destino, se esfuerzan constantemente en limpiarlo a fin de que el espíritu brille a través del vehículo que lo aprisiona. Cuando el lapidario mantiene el diamante contra la muela, este emite un chillido parecido a un grito de dolor a medida que la cubierta opaca que lo envuelve va desapareciendo. Pero gradualmente y por sucesivas aplicaciones contra la muela, el diamante tosco puede llegar a ser una piedra preciosa de trascendental hermosura y pureza. De igual modo, los seres celestiales a cuyo cargo está nuestra evolución, nos mantienen fuertemente contra la muela de la experiencia. De ello resultan el dolor y el sufrimiento que despiertan el espíritu que dormita dentro de nosotros. El hombre que se contentaba hasta entonces con propósitos materiales, indulgente con sus sentidos y el sexo, queda imbuido de un divino descontento que le impulsa a buscar una vida más elevada. La consecución de esta aspiración, sin embargo, no llega usualmente sin una dura batalla contra la parte baja de la naturaleza. Fue mientras así luchaba que Pablo exclamó con toda la angustia de un devoto y aspirante corazón ¡Oh, qué infeliz! El bien que quisiera hacer, no lo hago y el mal que no quisiera hacer, es lo que hago me deleito en la ley de Dios si sigo mi interior. 
pero veo otra ley en mis miembros luchando contra la ley de mi imaginación y veo también que consigue reducirla a cautividad bajo la ley del pecado que está en mis. Romanos 7, 19, 24. Si se prensa una flor, su fragancia queda en libertad y llena todo su alrededor con su grato perfume, deleitando a los que son lo bastante afortunados para encontrarse cerca. Los golpes aplastantes del destino pueden vencer a un hombre o a una mujer que haya alcanzado el punto de la eflorescencia, pero sirven únicamente para hacer sentir la dulzura de la naturaleza y elevar la hermosura del alma hasta brillar con un efluvio que señala a su poseedor como con un halo. Entonces es cuando está en el sendero de la iniciación. Se le enseña cómo el uso desenfrenado del sexo, sin respeto por los rayos estelares, le ha aprisionado en el cuerpo, y cómo éste le encadena y cómo, por medio de un uso apropiado de aquella misma fuerza en armonía con las estrellas, puede gradualmente mejorar y espiritualizar su cuerpo y obtener finalmente la liberación de la existencia concreta. Un constructor de buques no puede construir uno de sólido roble empleando tablones de abeto, por ejemplo. El hombre no recoge uvas de espinos. Lo igual produce siempre algo semejante y un expectante ego de naturaleza apasionada es atraído hacia padres de naturaleza semejante, donde su cuerpo es concebido bajo el impulso del momento en una ráfaga de pasión. El alma que ha gustado la copa del dolor producido por el abuso de la fuerza creadora y ha bebido hasta las heces de la amargura allí acumulada, buscará gradualmente padres de menos y menos apasionada naturaleza hasta que obtenga al fin la iniciación. Habiendo sido mostrado en el proceso de la iniciación la influencia de los rayos estelares sobre el parto, el cuerpo próximo que se le facilite será generado por padres iniciados, sin pasión, bajo la constelación más favorable al trabajo que el ego contempla. Consecuentemente los evangelios que son fórmulas de iniciación comienzan por el relato de la Inmaculada Concepción y terminan con la Crucifixión, ideas ambas maravillosas y a las que llegaremos algún día, pues cada uno de nosotros es un Cristo en formación y pasará algún día por el nacimiento místico y la mística muerte insinuados en los evangelios. Por medio del conocimiento podemos adelantar el día, cooperando inteligentemente, en vez de frustrar estúpidamente, como ahora por ignorancia, los fines del desarrollo espiritual. En relación con la Inmaculada Concepción, erróneas interpretaciones prevalecen todavía en cada punto. La virginidad perpetua de la madre aún después de dar a luz a otros hijos. La baja posición de José, el supuesto padre adoptivo, etc. Miremoslos brevemente a la luz de los hechos que se hayan registrados en la memoria de la naturaleza. En algunos sitios de Europa las altas clases son llamadas, bien nacidas e incluso altamente bien nacidas, significando que son los retoños de padres de elevada posición social. Tales personas, usualmente, miran despectivamente a aquellos situados en más modestas posiciones. Nada podemos decir en contra de la expresión bien nacidos. Nosotros quisiéramos que todos los hijos fuesen bien nacidos, de padres de alta condición moral, sin importarnos su posición social. Hay una virginidad del alma que es independiente del estado del cuerpo. Una pureza de imaginación que hará pasar a su poseedor a través del acto de la generación, sin mancharse con la pasión y permitirá a la madre llevar a su hijo, en gestación, bajo su corazón con amor independiente del sexo. Antes de los tiempos de Cristo esto hubiese sido imposible. En los primitivos tiempos de la carrera del hombre sobre la tierra, la cantidad era preferida sobre la calidad y de aquí el mandamiento que le fue dado caminad, sed fructíferos y multiplicados. Además, era necesario que el hombre olvidara temporalmente su naturaleza espiritual y concentrase sus energías sobre asuntos materiales. La indulgencia por la pasión del sexo estimula a que el objeto y a la naturaleza del deseo se le dieron muchas alas. Floreció la poligamia, y cuando mayor fue el número de los hijos, más se honró al hombre y a la mujer, mientras que la esterilidad fue considerada como la mayor aflicción posible. En otras direcciones, la naturaleza del deseo iba siendo reprimida por leyes dadas por Dios y la obediencia a las disposiciones divinas fue impuesta con castigos fulminantes caídos sobre el transgresor, tales como guerras, pestes y hambres. Una recompensa para los observadores cuidadosos de los mandatos de la ley no era necesaria. Los hijos de los justos y sus ganados y cosechas eran numerosos.
Vencían también a sus enemigos y la copa de su felicidad rebosaba. Más tarde, cuando la tierra, después del diluvio atlante, quedó suficientemente poblada, la poligamia fue considerándose cada día más anticuada, resultando de ello que la calidad de los cuerpos mejoró y en la época de Cristo la naturaleza del deseo había llegado a ser tan dispuesta al control y al dominio, por los individuos más adelantados de la humanidad, que el acto de la generación podía ser llevado a cabo sin pasión, impreso con amor puro, de manera que el hijo podía ser concebido inmaculadamente. Tal fue el caso con los padres de Jesús. Se ha dicho de José que era carpintero, pero no era un trabajador en madera. Era un constructor en el más alto sentido. Dios es el gran arquitecto del universo. Por debajo de él hay muchos constructores de variados grados de esplendor espiritual, más bajos incluso que aquellos que conocemos con el nombre de francmasones. Todos se esfuerzan en construir un templo sin ruidos de martillo y José no era ninguna excepción. Se pregunta algunas veces por qué los iniciados son siempre hombres. No es así. En los grados más bajos hay muchas mujeres, pero cuando un iniciado es capaz de escoger el sexo, toma usualmente el cuerpo positivo masculino, puesto que la vida que le llevó a la iniciación ha espiritualizado su cuerpo vital y le ha hecho positivo en todas las condiciones y tiene así entonces un instrumento de la más alta eficacia. Existen casos, sin embargo, en que las exigencias de un caso particular requiere un cuerpo femenino tales, por ejemplo, para generar un cuerpo de excelente tipo para recibir un ego de alto grado superlativo. Entonces un alto iniciado puede tomar un cuerpo femenino y atravesar de nuevo las sensaciones de la maternidad, después acaso de haberla desconocido durante varias vidas, tal como fue el caso con el hermoso carácter que conocemos por María de Belén. En conclusión, recapitulemos los puntos estudiados, o sea que todos somos Cristos en formación. Que alguna vez debemos cultivar caracteres tan sin mancha alguna que nos hagan dignos de residir en cuerpos que sean inmaculadamente concebidos y que cuanto más pronto comencemos a purificar nuestras mentes de los pensamientos apasionados, más pronto llegaremos a ello. En un análisis final solamente depende de la sinceridad de nuestro propósito y de la fuerza de nuestra voluntad. Son tales las condiciones actuales que podemos vivir puras existencias tanto si estamos casados como si somos solteros, pero no son necesarias de ningún modo las frías relaciones de hermanos, en cuanto al punto de vista de la castidad y pureza. Está la vida de pureza absoluta, fuera del alcance de alguno de nosotros. No nos descorazonemos por ello. No se construyó Roma en un día, ni se ganó Zamora en una hora. Conservémonos en esta aspiración aunque fracasemos una y otra vez, pues el único y definitivo fracaso consiste en cesar de aspirar o de dejar de intentarlo. Que pueda Dios robustecer nuestras aspiraciones a la pureza. Capítulo 9. El Cristo futuro. Hemos visto previamente cómo la humanidad en su infancia, en los tiempos de los atlantes, vivía unida bajo la guía directa de divinos caudillos y cómo fue eventualmente extraída del agua y colocada en una atmósfera clara y límpida donde la separación de cada individuo, de todos los demás, fue de súbito visible. Dios es luz, la luz que se transformó en vida en el hombre. Era todo oscuro y difuso acromáticamente en la densa atmósfera de los primeros atlantes, incolora como en el aire en un día de niebla espesa de esta época y de ahí la unión de todos los seres que vivían en aquella luz. Pero cuando el hombre se levantó de las aguas, cuando emergió en el aire donde la manifestación de Dios, la luz, era refractada en multitud de matices, esta luz de coloración variada, fue de modo diferente absorbida por cada individuo. Así se inauguró la diversidad al contemplar la raza humana el grandioso arco iris con sus hermosos y variadísimos colores. Aquel arco puede ser considerado, por lo tanto, como el umbral de la puerta de entrada a la tierra de promisión o sea el mundo como está actualmente constituido. Aquí la luz de Dios no es ya más el insípido tinte de los primitivos atlantes. 
El actual despliegue asombroso de colores nos dice que la consigna de la edad presente es la segregación y, como consecuencia, mientras permanezcamos en la condición actual bajo la ley de ciclos alternos, de donde provienen el verano y el invierno, el flujo y reflujo, unos a otros sucediéndose con inquebrantable secuencia, mientras el arco de Dios se vea en el cielo, emblema de la diversidad, estaremos todavía en los tiempos del reinado del hombre y el reinado de Dios estará en suspenso. Sin embargo, tan seguro como que las condiciones edénicas sobre las cuales las islas de fuego en movimiento de la antigua Lemuria, terminaron en la separación de los sexos, expresando cada uno un elemento del fuego creador y haciendo la unión del hombre y la mujer tan necesario a la generación del cuerpo, como la unión del hidrógeno y del oxígeno lo es para la producción del agua y tan seguro como que la emergencia de la atmósfera acuosa de los atlantes al ambiente aireado de Ariana, el mundo de hoy, promovió más y más la segregación en naciones separadas y en individuos que pelean unos contra los otros porque las formas agudamente diferentes que comportan les impulsan, cegándoles, a la inalienable unidad de cada alma con respecto a las demás tan ciertamente también, la condición de este mundo dará lugar a un nuevo cielo y a una nueva tierra, donde morará la justicia. En los primeros tiempos de la Atlántida vivíamos en los valles más profundos de la tierra, donde la niebla era más densa. Respirábamos por medio de agallas y nos hubiese sido imposible vivir en una atmósfera parecida a la que actualmente habitamos. En el transcurso del tiempo, el deseo de exploración causó el invento de buques aéreos, que fueron accionados por las fuerzas expansivas de los granos en brotación. La historia del arca es una rememoración corrompida de aquel hecho. Aquellos buques realmente funcionaron sobre las crestas de las montañas en las que la atmósfera más enrarecida les permitía sustentarse. Hoy flotan nuestros buques sobre el elemento en que los buques atlánticos estuvieron en inmersión. Hemos practicado varios medios de propulsión que nos permiten remontarnos sobre las partes más elevadas de la Tierra que actualmente ocupamos, comenzando a alcanzar la atmósfera para conquistar este elemento como subyugamos a las aguas y, tan seguramente como nuestros antecesores atlánticos hicieron un bello camino del líquido elemento en que respiraban y se elevaron sobre las aguas para vivir en otro elemento, del mismo modo nosotros conquistaremos el aire y nos elevaremos por encima de él hacia el elemento recién descubierto que llamamos éter. En efecto, cada edad tiene sus condiciones peculiares y sus leyes. Los seres evolutivos tienen una constitución física propia al ambiente de su edad, pero se ven dominados por las fuerzas de la naturaleza que prevalecen entonces, hasta aprender a conformarlas a sus deseos. Entonces estas fuerzas llegan a ser servidores del más alto valor, como por ejemplo, el vapor y la electricidad, que, parcialmente, hemos conquistado. La ley de la gravedad nos sujeta todavía con su poderosa garra, aunque por medios mecánicos probamos de escaparnos hacia un nuevo elemento. En tiempos no lejanos alcanzaremos el dominio del aire, pero así como en los tiempos de los atlantes flotamos sobre las montañas de la Tierra a causa de la flotación insuficiente de los buques que no permitían levantarse más alto sobre la niebla de aquellas alturas y a causa de que la respiración era defectuosa, así también la creciente rarificación de nuestra atmósfera actual nos impedirá el entrar en el nuevo cielo y en la nueva Tierra que están llamados a ser el escenario de la nueva dispensación. Antes de alcanzar aquel estado, han de tener lugar cambios físicos, igual que morales y espirituales. El texto griego del Nuevo Testamento no deja duda alguna respecto a este punto, aunque la falta de conocimientos de las enseñanzas de los misterios, impedía a los traductores de apuntarlo así en la versión inglesa. Si solamente hubiéramos creído la Biblia como actualmente está, nos hubiéramos ahorrado muchas desilusiones y mucho malestar concernientes a esta época. No pocas sectas han dispuesto de sus bienes por anticipado al advenimiento de Cristo en cierto día y han sufrido después grandes privaciones. Algunos intrigantes se han hecho pasar por Cristo y aún por Dios, se han casado, fundado familias y han muerto, dejando a sus hijos, que eran supuestos Cristos, para que pelearan por su reinado. Un gobierno temporal se vio obligado a ocultar a uno de estos Cristos militantes en un islote del Mediterráneo y otro en una ciudad asiática donde está bajo una vigilancia militar. No hay indicios de que en el provenir falten semejantes farsantes, mejor dicho, la sacrílega impostura tiende a extenderse. 
Podemos estar seguros de que los divinos guías de la evolución no se equivocaron al dar la religión cristiana al mundo occidental, la más avanzada enseñanza, a los más precoces de la raza humana. Puede ser, pues, considerado como lamentable el que una organización se proponga injertar una religión india que es excelente para el pueblo a quien fue divinamente dada en nuestro pueblo. Los ejercicios indios de respiración, importados entre nosotros, han mandado ciertamente a mucha gente a los manicomios. Si creemos las palabras de Cristo mi reino no es de este mundo cosmos, la palabra griega empleada que significa orden de cosas, antes bien que nuestro planeta, la tierra, que se llama Gea, sabremos mejor cómo buscar a Cristo hoy. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios como tampoco pudieron los seres que respiraban por medio de agallas, de los tiempos primeros atlánticos, vivir bajo las condiciones naturales que prevalecen en la edad presente en que el reino del hombre existe. Pablo, hablando de la resurrección, no dice, como en la traducción inglesa hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 44. Él afirma y dice en los versículos precedentes cómo es generado de una semilla, de la misma forma que lo explican las enseñanzas rosacruces. La Biblia afirma que nuestros cuerpos son corruptibles. También enseña que un órgano, que es el corazón, es una excepción. Esto hace referencia al átomo simiente del corazón 22-26. Por consiguiente nuestros cuerpos han de cambiar antes de que Cristo pueda venir. Si estas cosas fuesen creídas, pocos serían los que correrían tras impostores, los cuales tendrían sus trabajos por penitencia. Pero los periódicos occidentales, desgraciadamente, prestan crédito a tales intrigantes aunque mirándoles siempre como cosa de broma hasta donde pueden, pues sería ridículo creer que el ser, grande y sabio que guía la evolución pudiese alcanzar tampoco en su previsión, hasta no saber que el mundo occidental nunca aceptará el vástago de lo que él considera como una semibárbara carrera por su salvador. Cuando se llevaban a cabo los preparativos, hace dos mil años, para la encarnación del Salvador del mundo, Galilea era la meca de los espíritus errantes. Hacia allá se congregaban gentes de Asia, África, Grecia, Italia y de todas las demás partes del mundo de aquellos tiempos. Las condiciones de aquellos lugares eran excepcionalmente congénitas y atractivas de manera que, como lo han declarado varios eruditos que han investigado el asunto, Galilea era tan cosmopolita como la misma Roma. Fue, de hecho, el crisol de fusión de aquellos días. Entre otros, José y María, los padres de Jesús, habían emigrado de Judea a Nazaret de Galilea, antes del advenimiento de su primogénito y el cuerpo generado en aquel ambiente fue diferente al del tipo de la raza judía. Es un hecho incontrovertible que el medio ambiente juega una gran parte en la evolución. Tenemos hoy sobre la tierra tres grandes razas. Una, la negra, tiene el cabello que es liso en su sección y la cabeza es larga, estrecha y alisada por sus lados. La órbita del ojo es también larga y estrecha. Los negros descienden de la raza lemúrica. Los mongoles y pueblos parecidos tienen la cabeza redonda. Su cabello es redondo en su sección y las órbitas de sus ojos son redondos igualmente. Son los remanentes de la raza atlántica. La raza aria posee cabello ovalado, cráneo ovalado también y las órbitas de sus ojos son ovaladas igualmente. Siendo estos los rasgos especialmente pronunciados en los anglosajones, que son la flor de la raza actualmente. En América, la meca de las naciones de hoy día, estas varias razas están naturalmente representadas. Esta es el crisol en el que se están amalgamando. Ha sido constatado que aquí existe una notoria diferencia en los hijos pertenecientes a la misma familia. Los cráneos de los hijos más jóvenes nacidos en América son más cercanos al óvalo que los de sus hermanos y hermanas nacidas en el territorio de su procedencia migratoria. De estos hechos y de otros que no es necesario mencionar aquí parece evidente que una nueva raza está naciendo en el continente americano. Y razonando por el hecho conocido de que Cristo vino del sitio más cosmopolita del mundo civilizado de hace dos. 000 años, no es sino lógico esperar que si una nueva encarnación fuese buscada para este exaltado ser, su cuerpo sería más que probablemente formado de la raza nueva más bien que de la antigua. 
En otras palabras, si fuese conveniente y virtuoso el obtener un salvador de una raza de las más viejas, ¿por qué no buscar un negro o un obtentote? Pero podemos estar seguros de que aunque los impostores defrauden por más o menos tiempo, siempre son desenmascarados tarde o temprano y sus planes quedan reducidos a la nada. Mientras tanto, el progreso continúa llevándonos más cerca de la edad acuaría y un maestro está viniendo para dar a la religión cristiana nuevo ímpetu en una nueva dirección. Capítulo décimo. La edad futura. Cuando hablamos de la edad futura, del nuevo cielo y de la nueva tierra, mencionados en la Biblia y también de la edad de acuario, la diferencia no aparecerá clara en las mentes de nuestros estudiantes. La confusión de los términos es uno de los terrenos más fértiles para la falacia y las enseñanzas rosacruces procuran y se esfuerzan en evitarlo por medio de una nomenclatura determinada. Algunas veces un esfuerzo extraordinario se hace necesario para disipar la niebla engendrada por las corrientes de concepciones nebulosas de autores tan sinceros como el que esto escribe, pero no tan afortunados en ganar acceso a las incomparables enseñanzas de la sabiduría del occidente. En nuestros escritos se ha dicho que cuatro grandes épocas de desarrollo han precedido al presente estado de cosas. Que la densidad de la Tierra, sus condiciones atmosféricas y las leyes de la naturaleza que prevalecieron en una época determinada, fueron tan diferentes a las de las otras épocas, así como la correspondiente constitución física de la raza humana en cualquier época difería de la de las otras. Los cuerpos de Adam este nombre significa tierra roja, la humanidad de la incandescente Lemuria, fueron formados del polvo de la tierra, de aquel barro caliente, rojo, volcánico y estaban adaptados justamente a aquel ambiente. La carne y la sangre se hubieran sublimado con el terrible calor de aquellos días y aunque estén ahora adaptadas a las condiciones actuales, Pablo nos dice que ellas no pueden heredar el reino de Dios. Es, por consiguiente natural, suponer que, antes de que un nuevo orden de cosas pueda ser inaugurado, la constitución física de la raza humana debe ser radicalmente cambiada, sin decir nada de las condiciones espirituales. Millones de años serán necesarios para regenerar la totalidad de la raza humana y adaptarla para vivir en cuerpos etéreos. Por otra parte, tampoco un nuevo ambiente entra de golpe a la existencia, sino que la Tierra y la humanidad evolucionan al compás desde el principio y los más primitivos comienzos. Cuando las nieblas de la Atlántida comenzaron a densificarse, algunos de nuestros antepasados ya habían desarrollado pulmones embrionarios y se vieron empujados a las tierras altas años y años antes que sus contemporáneos. Estuvieron errando en el desierto mientras la tierra prometida emergía desde las más ligeras brumas y, al mismo tiempo, sus pulmones en crecimiento se iban habituando a la existencia bajo las condiciones atmosféricas de entonces. Otras dos razas nacieron en los valles de la tierra antes de que una sucesión de diluvios les empujase hacia las tierras altas. El último diluvio tuvo lugar durante el tiempo en que el sol entró en el signo acuático de cáncer, hará aproximadamente unos 10.000 años, como le dijeron a Platón los sacerdotes egipcios. Así vemos que no hay un cambio súbito de constitución o medio ambiente para la raza humana entera cuando una nueva época se introduce, sino una gradual mejora de las condiciones que hacen posible que la mayor parte de la raza, por progresivo ajustamiento, pueda entrar en la nueva situación, aunque el cambio pueda parecer súbito al individuo, cuando en realidad, el cambio preparatorio ha sido inconscientemente llevado a cabo. La metamorfosis de un renacuajo, de un habitante del líquido elemento, transformado en uno del aire, nos da una analogía del pasado y la transformación del gusano en mariposa elevándose por el aire, es un símil apropiado de la edad futura. Cuando el celeste marcador del tiempo entró en Aries por precesión, comenzó un nuevo ciclo y Cristo predicó la buena nueva. Afirmó que el nuevo cielo y la nueva tierra no estaban todavía preparados para nosotros al decir a sus discípulos cuando yo me vaya ahora, no podréis seguirme, pero me seguiréis después. Voy a preparar un sitio para vosotros y vendré otra vez y os recibiré. Más tarde, Juan vio en éxtasis la nueva Jerusalén descender del cielo y Pablo enseñó a los de Tesalía, por la palabra de Dios, que aquellos que a su venida fuesen Cristo serían citados en el aire para encontrarse con él y estar con él para siempre. Pero durante este cambio hay precursores que entran en el reino de Dios antes que sus contemporáneos. 
Cristo, en Mateo, 11, 12, dijo que el reino del cielo es factible de ser asaltado y que los audaces lo toman a la fuerza. Esto no está correctamente traducido. Debería ser el reino de los cielos ha sido invadido y acceta y los invasores se apoderan de él hay hombres y mujeres que han aprendido ya, por medio de santas y misericordiosas existencias, a dejar a un lado el cuerpo de carne y sangre, ya intermitente, ya permanentemente, y recorrer los cielos con alados pies, atentos a los asuntos de su señor, provistos de los etéreos vestidos de boda de la nueva dispensación. Este cambio puede ser obtenido por una vida de simple misericordia y oración, tal y como lo practican los cristianos, sea cual sea la iglesia a la que estén afiliados, e igualmente por la práctica de unos ejercicios específicos dados por la Fraternidad Rosa Cruz. Estos serán, sin embargo, estériles de todo fruto si no van acompañados de constantes actos de amor, pues el amor será la tónica y el fundamento de la edad futura, como la ley lo es de la presente. La manifestación intensa del amor aumenta la fosforescente luminosidad de los éteres del cuerpo vital, las corrientes ígneas cortan la trabazón con la espiral de la mortalidad y el hombre, una vez nacido del agua, en el tiempo de su emergencia de la Atlántida, nace ahora del espíritu para el reino de Dios. La fuerza dinámica de su amor le ha abierto un camino para la tierra del amor y es indescriptible el regocijo entre los que ya han llegado cuando se presentan nuevos invasores, puesto que cada nueva llegada apresura la venida de Dios y el establecimiento definitivo de su reino. Entre los inclinados a la religión se escucha un grito definido e incesante. Cuán largo, Señor, cuán largo y a pesar de la afirmación enfática de Cristo de que el día y la hora son desconocidos hasta para él mismo, hay profetas y videntes que siguen ganando crédito, cuando anuncian su venida para una fecha determinada, aunque cada uno de ellos queda desconcertado al ver que el día señalado pasa sin resultado. Esta cuestión ha sido también debatida entre nuestros aspirantes y este capítulo no es más que un intento de demostrar la falacia que existe en esperar el segundo advenimiento para dentro de un año, de 50 o de 500. Los hermanos mayores rehusan ir más lejos y se atienen a señalar lo que se ha de llevar a cabo primeramente. En los días de Cristo, el sol estaba en los 7 grados de Aries. Fueron necesarios 500 años para llevar la precesión al trigésimo grado de Pisces. Durante aquel tiempo la nueva iglesia vivió en medio de violencias ofensivas y defensivas que justificaron plenamente las palabras de Cristo yo no vine a traer paz sino una espada. 1400 años más han transcurrido bajo la influencia negativa de Pisces, lo cual ha fomentado el poder de la iglesia y ha maniatado al pueblo por medio de credos y dogmas. Sobre la mitad del siglo pasado el Sol entró en la órbita de influencia del signo científico de Acuario y aunque serán necesarios casi 600 años más, antes de que comience la edad acuaria, es muy significativo y de alta instrucción, notar los cambios que aquella mera entrada ha traído al mundo. El limitado espacio de que disponemos nos impide enumerar los maravillosos adelantos que se han obtenido desde entonces, pero no está de más afirmar que la ciencia, la inventiva y la industria resultante de ellas, han variado completamente el mundo, su vida social y sus condiciones económicas. Los grandes pasos dados por los medios de comunicación han hecho mucho para derribar las barreras del prejuicio de raza y nos están preparando para condicionarnos a una fraternidad universal. Los medios de destrucción se han hecho tan pavorosamente eficaces que las naciones militantes se verán forzadas en adelante a fundir sus espadas para hacer de ellas rejas de arado y sus lanzas empodaderas. La espada ha tenido su reino durante la edad de Pisces pero la ciencia regulará la edad acuaria. En la tierra de la puesta del sol podemos esperar ver primeramente las ideales condiciones de la edad acuaria una amalgama de religión y de ciencia, que forme una ciencia religiosa y una científica religión, será la promotora de la salud, la felicidad y el goce de la vida en abundante medida el azúcar por alcohol. En el capítulo que dilucida la ley de la asimilación en el concepto Rosa Cruz del Cosmos, afirmamos que los minerales no pueden ser asimilados a causa de carecer de cuerpo vital, carencia que hace imposible al hombre elevar su tono vibratorio a su propio grado. Las plantas tienen un cuerpo vital, pero no conciencia propia, de aquí que sean más fácilmente asimiladas y permanezcan dentro del hombre más que las células de carne animal, que están impregnadas por un cuerpo de deseos. 
La proporción o tono vibratorio de esta última es alta y se requiere mucha energía para su asimilación. Sus células escapan también rápidamente y hacen necesario para el comedor de carne, el alimentarse a menudo. Sabemos que el alcohol es un espíritu extraño y un espíritu de decaimiento porque es generado por fermentación ajena al sistema del consumidor. Siendo espíritu vibra con tal intensidad que el espíritu humano es incapaz de regularlo y de controlarlo como hace con los alimentos y de ahí que el metabolismo sea nulo. Pero hay más, desgraciadamente, así como nosotros no podemos reducir su grado de vibración al de nuestro cuerpo, este espíritu hace acelerar los nuestros y controlarnos, como ocurre en el caso del estado de embriaguez. Así, pues, el alcohol es un gran peligro para la raza humana y uno de los que debemos apartar de nosotros antes de que podamos concebir nuestra naturaleza divina. Un espíritu estimulante es necesario mientras vivimos bajo una dieta de carne o el progreso se estacionaría y un alimento ha sido facilitado a los precursores del oeste que llena todos los requisitos su nombre es azúcar del azúcar el ego genera alcohol dentro de su sistema por el mismo proceso del metabolismo. Este producto es, por consiguiente, tan alimenticio como estimulante, acoplado perfectamente al grado vibratorio del cuerpo. Tiene todas las buenas cualidades del alcohol en grado superlativo pero ninguno de sus inconvenientes. Para juzgar propiamente el efecto de este alimento basta observar los pueblos de la Europa Oriental donde se consume muy poco azúcar. Están esclavizados. Hablan de ellos mismos en términos despreciativos. El pronombre yo se escribe siempre con minúscula y en cambio con mayúscula el usted Inglaterra consume cinco veces más azúcar por habitante que Rusia. En aquella encontramos un espíritu diferente, el mayúsculo yo y el minúsculo usted. En América las pastelerías son cada día rivales más peligrosos de los cafés y tabernas, pues el hombre que come dulces, no bebe y no hay cura mejor para el alcoholismo que inducir al que lo sufre a consumir la mayor cantidad posible de dulces. El borracho aborrece el azúcar, sin embargo, mientras su sistema permanece bajo la tutela del espíritu extraño. El movimiento de continencia fue comenzado en la tierra donde más azúcar se consume y ha generado el espíritu del propio respeto. Capítulo décimo primero. La comida y la bebida como factores. En la evolución. En anteriores capítulos hemos visto cómo la humanidad infantil era cuidada por guardianes sobrehumanos, provista del alimento apropiado, conducida por el buen camino y escoltada en todos los aspectos hasta crecer y alcanzar la estatura humana, pronta a entrar en la escuela de la experiencia para aprender las lecciones de la vida en el mundo fenomenal. Hemos visto asimismo cómo el arco iris señala las leyes naturales peculiares a la edad presente y cómo fue dado al hombre libre albedrío bajo estas leyes para enardecer y estimular su tímido y asustadizo espíritu, animándole para la guerra del mundo. De manera análoga ocurre con el niño irresponsable que ha sido conducido a las aguas bautismales por sus guardianes naturales y que es vigilado durante los años de su infancia mientras sus diferentes vehículos se están organizando. Al agotarse la sangre paterna almacenada en la glándula timus y emanciparse así el niño de sus padres, despierta a la individualidad, al sentimiento del yo soy. Ha sido preparado con un conocimiento del bien y del mal con que soportar la batalla de la vida, y en este tiempo se lleva a la juventud a la iglesia y se le da el pan y el vino que le vigorizan y alimentan espiritualmente y también como un símbolo de que, en adelante, es un agente libre, responsable solamente ante las leyes de Dios. Una maldición o una bendición será esta libertad, según el uso que de ella se haga. En los primeros atlantes la humanidad no era más que una fraternidad universal de criaturas obedientes, sin incentivo alguno de guerra ni disputa. Más tarde fueron segregándose las naciones y las guerras inculcaron la lealtad a la familia y a los países. Cada soberano fue un autócrata absoluto con poder sobre las vidas y haciendas de sus súbditos, que se contaban por centenares de millones y que rendían su misión de esclavos y sin murmuración alguna, actitud conservada hasta estos tiempos entre los millones de asiáticos, que son vegetarianos y que no necesitan por consiguiente alcohol. A medida que el comer carne se puso en boga, el vino llegó a ser una bebida más y más común. 
Como consecuencia de comer carne, un excelente e importante progreso material se llevó a cabo inmediatamente antes del advenimiento de Cristo, y a causa de la práctica de beber vino, un número cada vez mayor de hombres se revelaban como directores, resultando que, en vez de pocas grandes naciones como Puebla en el Asia, se formaron muchas pequeñas nacionalidades, en la porción sudoeste de Europa y Asia Menor. Pero aunque la gran masa de gente que formó estas varias naciones, iban a la cabeza de sus hermanos asiáticos como artífices, continuaron obedientes a sus gobernantes y vivieron en sus tradiciones tanto como aquellos Cristo les vituperó porque se jactaban de ser de la semilla de Abraham. Él les dijo que antes que Abraham fuera, yo soy, esto es, el ego ha existido siempre. Es su misión emancipar a la humanidad de la ley y conducirla al amor, destruir los reinos de los hombres y sus antagonismos mutuos, construyendo sobre sus ruinas el reinado de Dios. Una pequeña explicación pondrá esto más en claro. Si tenemos varias construcciones de ladrillo y queremos convertirlas en un edificio mayor, es necesario derribarlas previamente y limpiar cada ladrillo del mortero que los une entre sí. De idéntica manera, cada ser humano ha de ser libertado de los grilletes de la familia y por esto enseñó Jesucristo que a menos que el hombre deje su padre y su madre no puede ser mi discípulo. Debe sobreponerse al partidismo religioso y al patriotismo y aprender a decir con el calumniado y mal comprendido Tomás Paine. El mundo es mi patria y hacer el bien es mi religión. Cristo no quiso significar que debamos abandonar a aquellos que pueden pedirnos apoyo o socorro, sino que no debemos permitir la supresión de nuestra individualidad más allá de la deferencia por las tradiciones familiares y creencias. Por consiguiente él vino no a traer paz, sino una espada, y a la par que las religiones orientales rechazan el uso del vino, el primer milagro de Cristo consistió en cambiar el agua en vino. La espada y la copa de vino son atributos de la religión cristiana, pues con su ayuda las naciones se han despedazado y los individuos se han emancipado. El gobierno por el pueblo y para el pueblo es un hecho en la Europa Occidental y sus conductores lo son más de nombre que de hecho. Pero la nutrición de un espíritu marcial, tal como el que prevalece en Europa, fue solamente un medio para conseguir un fin. La segregación que ha causado debe dar lugar a un régimen de fraternidad como el que profesó Paine. Un nuevo paso era necesario para hacer esto más cercano. Hubo necesidad de hallar un nuevo alimento que actuara sobre el espíritu de tal guisa, que alimentara la individualidad por medio de una afirmación de sí mismo sin opresión de otros y sin pérdida del propio respeto. Hemos enunciado como ley que solamente el espíritu puede obrar sobre el espíritu y por consiguiente este alimento debe ser un espíritu, pero difiriendo en otros aspectos de los embriagantes. Antes de describirlo permítasenos ver lo que ha hecho la carne por la evolución del mundo. Hemos observado previamente que durante la época polar el hombre poseía únicamente un cuerpo denso. Era como los actuales minerales en este aspecto y, por temperamento, era inerte y pasivo como ellos. Absorbiendo los cristaloides preparados por las plantas desarrolló un cuerpo vital durante la época hiperbórea y llegó a ser como el vegetal, tanto en constitución como en naturaleza, pues vivió sin afirmación propia y tan inconscientemente como las plantas. Más tarde extrajo la leche de los entonces estacionarios animales. El deseo de este alimento más fácilmente digestible espoleó su esfuerzo y gradualmente su naturaleza de deseo se evolucionó durante la época lemúrica. Así vino a ser constituido como el reino herbívoro actual. Aunque poseyendo una naturaleza pasional, era dócil y no podía ser inducido a la pelea más que para defenderse a sí mismo, a su compañera y a su familia. Tan solo el hambre tenía el poder de hacerlo agresivo. Posteriormente, cuando los animales comenzaron a moverse y procuraron eludir un parásito tan cruel para ellos, la dificultad creciente de obtener el codiciado alimento, aumentó su anhelo a tal extremo, que cuando hubo cazado y apoderado de un animal, ya no se contentó con sorber sus ubres hasta la última gota, sino que comenzó a alimentarse con su sangre y con su carne. Así llegó a ser tan feroz como lo es el carnívoro de hoy en día. La digestión del alimento carnal requiere una acción química mucho más poderosa y una eliminación más veloz del residuo que aquella producida por una dieta vegetal, como lo prueba el análisis químico de los jugos gástricos de los animales y el hecho de que los intestinos de los herbívoros son muchas veces más largos que los de los animales carnívoros de igual tamaño. 
los carnívoros se quedan prontamente adormecidos y aborrecen el esfuerzo. Aguijoneado por la espuela del hambre el lobo feroz persigue, sin duda, a su presa con firme perseverancia y el brinco del rey de los animales supera en mucho a la velocidad del gamo de pies alados. Por medio de la emboscada la familia de los felinos anula a los más veloces, en sus esfuerzos para escaparse. La astucia de la zorra es proverbial y las costumbres de la hiena de escurrirse en la noche, al igual que toda su parentela de devoradores de carroña, dan muestras de la profundidad de la depravación resultante de una dieta de carne putrefacta. Los vicios generados por la ingestión de la carne, pueden resumirse en laxitud, ferocidad, baja astucia y depravación. Nos es posible domesticar a los herbívoros bueyes y elefantes. Su dieta los vuelve dóciles y almacenan en sus cuerpos un poder enorme que utilizan obedientemente a nuestro servicio, llevando a cabo arduos y prolongados trabajos. El alimento carnívoro requerido por las peculiaridades constitucionales de la especie de animales de presa, los hace peligrosos e incapaces de una domesticación completa. Un gato puede arañar en cualquier momento y las ordenanzas municipales en las ciudades son una prueba evidente del peligro de los perros. Además, la energía contenida en la dieta de los carnívoros se expande tan ampliamente en la digestión, que son somnolientos y poco apropiados para trabajos intensivos como lo son los caballos o elefantes. La pesadez que sigue a una fuerte comida de carne es demasiado conocida para justificarla con argumentaciones, y la costumbre de tomar estimulantes con el alimento es solo una consecuencia del deseo de contrarrestar los mortales efectos de la carne muerta. El efecto intensificado de celebrar fiestas a base de carne en avanzado estado de descomposición es suficientemente ilustrado en la alta sociedad en que los banquetes de caza descompuesta se acompañan de orgías de la más salvaje naturaleza y son seguidas de la satisfacción de los más viles instintos. El occidental que puede vivir de una dieta limpia, dulce y nutritiva, de vegetales, cereales y frutas, no se vuelve somnoliento a causa de su alimentación. No necesita estimulante alguno. Ningún vegetariano es borracho. Los sedantes efectos del alimento vegetal se manifiestan en sentimientos más finos que reemplazan la ferocidad alimentada por la carne. Hay muchos que necesitan todavía una dieta mixta, pero la práctica de comer carne ha adelantado el progreso humano más que cualquier otra cosa, excepto, acaso, su vicio hermano, la embriaguez, y aunque no podamos decir que sean bendiciones disfrazadas, no han sido tampoco horrorosas maldiciones, ya que en el reino del padre todo lo que parece malo trabaja para el bien, de una manera o de otra, a pesar de que no sea aparentemente así en la superficie. A continuación veremos cómo. Una corporación privada, la Compañía de la India del Este, comenzó y prácticamente terminó, la subyugación de la India con sus 300 millones de habitantes, pues los ingleses son voraces comedores de carne mientras que la dieta india procura la docilidad. Pero cuando Inglaterra se batió con los carnívoros Boers, Grecia se encontró con Grecia y el valor desplegado por ambas partes es una brillante demostración. El valor, tanto físico como moral, es una virtud y la cobardía un vicio. La carne ha alimentado la propia estimación y nos ha ayudado a desarrollar nuestra voluntad, aunque desgraciadamente a expensas de otros seres que conservan todavía una gran dosis de abulia. Ha hecho aún algo más, como a continuación ilustramos. Como se ha dicho previamente, el gato se ve forzado a emplear la estrategia para ahorrarse fuerza al procurarse una presa, de manera que pueda conservar energía suficiente para digerir la víctima. Así el cerebro viene a ser el aliado de la fuerza muscular. En los antiguos atlantes el deseo de la carne desarrolló la ingenuidad del hombre primitivo y le condujo a preparar trampas para los fugitivos habitantes del campo y del bosque. El cepo del cazador está entre los primeros inventos para ahorrar trabajo, que marcan el principio de la evolución del entendimiento y la batalla sin cuartel y sin flaqueza del entendimiento alimentado de carne por la supremacía sobre la materia. Decimos el entendimiento alimentado de carne y lo repetimos, porque queremos proclamar con énfasis que las naciones que han adoptado el alimento carnívoro son las que más notorios progresos han llevado a cabo. Los vegetarianos habitantes del Asia quedan en los últimos rangos de la civilización. 
Cuanto más al oeste viajamos más el consumo de carne crece, así como la poca inclinación hacia los ejercicios corporales y consecuentemente la actividad del entendimiento se ve ascendida a un grado más y más elevado en la invención de objetos para ahorrar trabajo. Los agricultores americanos poseen los acres por millares y recogen cosechas mucho mayores con menos esfuerzo que el labrador del este, que solamente posee una pequeña porción de terreno. La razón está en que el oriental pobre, mísero y alimentado de grano, tiene solamente sus manos y su asadón que mueve todo el año, día tras día, mientras que el occidental alimentado de carne y progresista, cuida de sus campos con útiles movidos mecánicamente y se sienta tranquilamente mirando cómo trabajan. Uno utiliza sus músculos y el otro su entendimiento. Así, pues, el valor indomable y la energía que han transformado la faz del mundo occidental son virtudes directamente atribuibles al alimento carnívoro que procura también el amor a la comodidad y a la invención de útiles para ahorrar trabajo, mientras que el alcohol estimula el espíritu de empresa en la ejecución de planes fraguados para procurar el máximo de confort con el mínimo de trabajo. Pero el espíritu del alcohol se obtiene por un proceso de fermentación. Es un espíritu de descomposición totalmente diferente del espíritu de vida en el hombre. Este espíritu contrahecho alucina al hombre más y más, manteniendo siempre delante de su vista sueños de grandeza y asusándole a esfuerzos extenuantes del cerebro y del cuerpo a fin de alcanzarlos y obtenerlos. Pero cuando ha obtenido y alcanzado esto comprende el poco valor de todo lo que constituye su presa. La posición frustra pronto a la ilusión respecto al valor de lo que se haya podido adquirir. Nada de lo que puede dar el mundo satisface finalmente. Prontamente el próximo trago ahoga la desilusión y el entendimiento se forja un nuevo sueño. Así prosigue con nuevo celo y más altas esperanzas para encontrar el desengaño de nuevo y otra vez, existencia tras existencia, hasta que consigue aprender que el vino es un burlón y que todo es vanidad excepto servir a Dios y hacer su voluntad. Capítulo décimo segundo. Un sacrificio viviente. Volúmenes y más volúmenes o, mejor aún, muchas librerías se han escrito para explicar la naturaleza de Dios, pero es probablemente una experiencia universal la de que cuando más se leen las explicaciones ajenas, menos se comprende el asunto. Existe una descripción dada por el inspirado apóstol Juan, al escribir Dios es luz, la que es tan iluminadora para nuestra mente como las demás oscurecedoras. Quien quiera que medite sobre este pasaje le espera, oportuna y seguramente, un excelente premio, pues no importa cuántas veces tomemos como objeto de meditación este pensamiento, nuestro propio desarrollo, según pasan los años, nos asegura cada vez una más completa y mejor comprensión. Cada vez que nos absorbemos en estas tres palabras nos bañamos en un manantial espiritual de profundidad inextinguible y cada vez sucesivas sondeamos más completamente las divinas profundidades y nos acercamos más a nuestro Padre Celestial. Para reanudar nuestro relato, retrocedamos a aquella época de nuestras existencias anteriores, la cual nos dará la dirección de nuestra futura línea de progreso. La primera vez que nuestra conciencia se dirigió hacia la luz fue poco después de haber sido provistos de la mente y de haber entrado definitivamente en nuestra evolución como seres humanos en la Atlántida, la tierra de la niebla, en los más profundos valles de nuestro planeta, donde la caliente niebla emitida por la tierra, al enfriarse, flotaba como una densa nube sobre la tierra. Entonces no veíamos las estrelladas alturas del universo, sin que tampoco la luz plateada de la luna pudiese penetrar en la densa y nebulosa atmósfera, que pendía sobre aquella antigua tierra. Hasta el esplendor ígneo del sol estaba totalmente extinguido, pues cuando consultamos la memoria de la naturaleza perteneciente a aquellos tiempos, nos aparece muy semejante a la luz de un arco voltaico en lo alto de un poste en un día que haya niebla. La oscuridad era muy acentuada y tenía un aura de varios colores muy similar a los que se observan alrededor de un arco voltaico. Pero esta luz tenía una fascinación. Los antiguos atlantes aprendieron de los divinos jerarcas que vivían entre ellos, a aspirar a la luz y como la vista espiritual estaba en decadencia ya hasta los mensajeros, o Elohim, eran percibidos con dificultad por la mayoría ellos aspiraban más y más ardientemente a la nueva luz, temiendo la oscuridad, que ya habían descubierto, gracias al regalo recibido de la mente. Ocurrió entonces el inevitable diluvio al enfriarse y condensarse la niebla. 
La atmósfera se esclareció y el pueblo elegido fue salvado aquellos que habían trabajado interiormente, aprendiendo a construir los órganos necesarios para respirar en una atmósfera tal como la que tenemos hoy, sobrevivieron y vinieron a la luz. No fue una selección arbitraria. El trabajo del pasado consistió en construir un cuerpo. Aquellos que solo disponían de agallas, semejantes a las de los fetos en su desarrollo prenatal, estaban tan poco apropiados fisiológicamente para entrar en la nueva era, como el feto lo estaría para nacer, si no se construyese los pulmones. Moriría como murieron aquellas gentes cuando la atmósfera hizo inútiles las agallas. Desde el día en que salimos de la antigua Atlántida, nuestros cuerpos han estado completos prácticamente, es decir, que no han sido añadidos nuevos vehículos. Pero desde aquel entonces y a partir de ahora los que quieran seguir la luz han de batallar por el desarrollo del alma. Los cuerpos que hemos cristalizado alrededor nuestro han de ser disueltos y la quintesencia de la experiencia extraída de ellos ha de ser añadida y amalgamada, como alma, al espíritu, para llevarle de la impotencia a la omnipotencia. Por consiguiente, el tabernáculo en el desierto fue dado a los antiguos y la luz de Dios descendió hasta el altar del sacrificio. Esto tiene un gran significado el ego había descendido hasta dentro de su tabernáculo, el cuerpo. Todos conocemos la tendencia del instinto primitivo hacia el egoísmo y si hemos estudiado la ética más elevada sabremos cuán subversivo para el bien es la indulgencia de la tendencia egoísta. En consecuencia, Dios colocó inmediatamente delante del género humano la divina luz sobre el altar del sacrificio. En este altar se veían forzados por la horrenda necesidad a ofrecer sus más preciados bienes por cada transgresión cometida, puesto que Dios se les aparecía como un vigilante severo cuyo enojo era peligroso provocar. Pero aún así todo la luz les guiaba. Aprendieron entonces que era fútil intentar escapar a la mano de Dios. Sin haber escuchado las palabras de Juan Dios es luz habían conocido ya de los cielos en cierta medida, el significado de infinidad, calculada por el reino de la luz, pues oímos a David exclamar. ¿Dónde iré fuera de tu espíritu? ¿O dónde volaré lejos de tu presencia? Si me remonto a los cielos, tú estás allí. Si hiciera mi lecho en el infierno, allí estarías tú. Si en las alas de la mañana partiera a las lejanías más separadas del mar, aún allí tu mano me conduciría y tu diestra me sujetaría. Si me dijera, ciertamente las sombras me cobijarán, hasta en la noche habría luz a mi alrededor. En verdad, las tinieblas no me ocultarían de ti, porque la noche brilla como el día, pues las tinieblas y la luz son ambas como tú. Cada año que transcurre, con la ayuda de mayores telescopios, que la ingenuidad y la habilidad mecánica de los hombres han permitido construir para atravesar las profundidades del espacio, es más evidente que la infinidad de la luz nos enseña la infinidad de Dios. Cuando escuchamos que el hombre gustaba de las sombras más bien que de la luz a causa de que sus actos eran malos, vemos que también se amolda, por desdicha, a lo que conocemos como hechos actuales, e ilumina para nosotros la naturaleza de Dios. Pues, no es verdad que nos sentimos siempre en peligro en la oscuridad y que en cambio la luz nos da una sensación de seguridad análoga al sentimiento de un niño que nota la mano protectora de su padre, el siguiente paso dado por Dios en su trabajo por nosotros, fue el volver permanente esta condición de estar en la luz, culminado por el nacimiento de Cristo, quien, como presencia corpórea del Padre, llevaba cerca de sí esta luz, pues la luz vino al mundo para que quien quiera que creyese en Cristo no pereciera, sino que tendrá una vida imperecedera. Él dijo yo soy la luz del mundo. El altar en el tabernáculo ilustró el principio del sacrificio como medio de regeneración y así Cristo dijo a sus discípulos no existe un hombre cuyo amor haya sido más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Desde entonces empezó su sacrificio, que, contrariamente a la opinión ortodoxa admitida, no fue consumado en unas cuantas horas de sufrimiento físico en lo alto de una cruz, sino que es tan perpetuo como lo fueron los sacrificios hechos sobre el altar del tabernáculo en el desierto, puesto que implica un descendimiento anual a la tierra y soporta todo lo dolorosas que deben ser las condiciones de la tierra para tan gran espíritu. 
Esto ha de continuar hasta que hayan evolucionado un número suficiente para sobrellevar la carga de esta densa masa de tinieblas que llamamos tierra y que gravita sobre el cuello de la humanidad como una pesada rueda de molino, impidiendo un mayor desarrollo espiritual. Hasta que aprendamos a seguir en sus pasos, no podremos elevarnos más hacia la luz. Se dice que cuando Leonardo da Vinci hubo terminado su famoso cuadro La Última Cena preguntó a un amigo qué le parecía el cuadro. El amigo miró la pintura con aire crítico unos minutos y dijo, me parece que habéis cometido un error al pintar los cubiletes con que beben los apóstoles tan ornamentales y parecidos al oro. Las gentes de su condición no beberían en vasos tan costosos. Leonardo da Vinci, entonces borró los cubiletes que pintara y que habían motivado la crítica de su amigo, pero no fue sin dolor de su corazón, pues había pintado aquel cuadro con su alma más bien que con sus manos y había rogado para que trajese un mensaje al mundo. Había puesto toda la grandeza de su arte y la inmensa devoción de su alma en aquel esfuerzo para pintar un Cristo que hablase, para que condujese al hombre a emular sus hechos. Mirable sentado a la mesa del festín, la incorporación de la luz, diciendo aquellas maravillosas, místicas palabras Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, dado por vosotros, un sacrificio viviente. En el periodo pasado de nuestro camino espiritual hemos estado buscando una luz exterior para nosotros, pero hemos llegado al punto en que hemos de buscar la luz de Cristo dentro de nosotros mismos, y emularle haciendo de nosotros mismos sacrificios vivientes como Él lo está haciendo. Hay que tener presente que cuando el sacrificio que espera delante de nuestra puerta parece placentero y es de nuestro gusto, cuando creemos en poder escoger el trabajo en la viña del Señor y hacer el que mejor nos plazca, no hacemos un verdadero sacrificio cual lo hizo Él, así como tampoco lo llevamos a cabo cuando somos vistos de los demás y aplaudidos por nuestra benevolencia. Pero cuando estamos dispuestos a seguirle desde la mesa del festín donde él era el huésped de honor entre amigos, hasta el jardín de Getsemaní donde estuvo solo y en lucha con el gran problema que tenía delante de sí mientras sus amigos dormían, entonces sí que hacemos un sacrificio viviente. Cuando estamos satisfechos de seguir en sus pasos al punto del sacrificio propio en que podemos decir desde lo más íntimo de nuestros corazones, tu voluntad y no la mía, entonces seguramente tenemos la luz dentro de nosotros y nunca más existirá desde aquel instante para nosotros lo que entendemos por tinieblas. Caminaremos en la luz. Este es nuestro glorioso privilegio y la meditación sobre las palabras del apóstol Dios es luz nos ayudará a realizar este ideal, siempre que a nuestra fe añadamos actos, trabajos, y estos digan por nosotros como dijo el Cristo de Leonardo este es mi cuerpo y esta es mi sangre, un sacrificio viviente sobre el altar de la humanidad.